回到北京了，现在在潘家园，几个摊位在销售藏书票。刚好约了一位非常热爱古旧书收藏的老朋友，请他给咱们讲讲到底什么是藏书票。杨友出版公司，他那个标志啊，嗯，就是播种者。很多书的藏书票或者书的出版机构，就是用这个来做自己的那个意向的那个表达，就是播撒知识的种子，是那个意思。我们江湖人称二爷。啊，京城二爷，京城二爷。藏书票呢，原来是西方呢，他私人藏书家，为了标示说这个书就是我的，嗯，我自己收藏的，他请艺术家给他做的，一般来说是版画的，刚开始是红版画，用那个来做藏书票，而且呢，它的印量是有限的，只能够自己刷一部分。这个版就藏起来，不能再用了。藏书票呢，原来是私人的，他为什么藏书票当中就大量的是情色题材的？嗯，就是因为它是非常私密的，就这个书是我秘藏的，是我。比如说这个，哎，比如说，比如说这张，这张，这张的题材就是比较典型的。我发现这种现在很贵。啊，对，就是有藏书票也跟书票那个性质是差不太多。他的收藏的价值呢，也是物以稀为贵。比如说，我著名的藏书家的藏书票，啊，跟画家是不是也有关系？哎，也有关系。就是说，雕刻版的这个人，版画家，嗯，是名家，比较名的，比较名的。然后呢，他的数量非常少。比如说，说我原来有一万本藏书，我这一万本藏书呢，我其中有一千本是这个藏书票。嗯，但是呢，这些书呢都失散了，战争啊，火灾啊，水灾啊。最后可能就留下两本，那么这个书票可能就两张，损失可能就两张，或甚至一张，那就非常多。日本到处都是卖这藏书票，特别多。日本接触的西方比较早，嗯、中国接触这个呢是在清末。清末，清末。关祖章他第一个，他是中国人里的第一个用藏书票。他在刻的那个画面呢，是一个书生，在他自己的书房里翻阅古籍。哦。是那么一个题材。这么有意境啊！呃，关祖章，关祖章的藏书票就是在咱们中国现在被认定在收藏界普遍认定为中国最早的用藏书票的正常。啊，那是票，它是平时夹在书里的这意思。不是，它这个藏书票呢，应该是贴在书、呃、书的前完衬页，尤其是精装书，它得做封面，得有一两张纸是为了做那个封面用的，贴在那个封面后边的，它空出两页来。一般呢是贴在那上，或者贴在主页上，或者贴在书名页。后来呢，藏书票呢才变成公藏，也有藏书票，就是公共的图书馆里边馆藏的。哎，馆藏的，我这个这本书是我们图书馆的。对，一般的藏书票呢，讲究的都是要要要要标这种的，就是这个藏书票一共刷了多少张，这是第多少张，它有编号的。这个藏书票的作用啊，就跟咱们中国的那个藏书章作用是相同的，就是我盖上这章了，这个这个这个这本书就是我我的，我收藏的了，明白？嗯。藏书票，藏书票在在旧书收藏界里边，它是有专门有人玩这个，玩这个，就专门收这个，一个门类了都。啊，对，它是一个门。感谢二爷百忙中赴约，还给我讲了这么多知识，期待二爷有时间分享更多的古旧书方面的知识，谢谢。刚好这次在潘家园的集市上看到很多珍贵的藏书票和版画，请大家欣赏一下。